ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ നന്ദിത സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും ഒരുപോലെ കണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും പുറമേ പറയാൻ മടിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള അത് മടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി നാൾ നമ്മൾ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് അവസാനം അതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം ഇത് അനുഭവിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് പേരാണ് ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈൽസ് ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ അർഷസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ നാട്ടുഭാഷയിൽ നമ്മളിതിനെ മൂലക്കുരു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം പലരും ഈ രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പുറമേ പറയാൻ മടിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളായിരിക്കും കൂടുതലും ഇത് പുറമേ പറയാനായിട്ട് മടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതയാണ് ഇന്ന് കണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അസുഖം വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് പലരും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് പറയ ചെല്ലുകയും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ രോഗാവസ്ഥയെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് നാണക്കേട് വിചാരിച്ച് മറച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വൃത്തികെട്ട അസുഖമാണ് ചീത്ത അസുഖമാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് പറയാതിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇത് എല്ലാവരിലും തന്നെ ഇതുണ്ടാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരുവിധം ആൾക്കാരിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ പുരുഷ സ്ത്രീകളിൽ മാത്രം അല്ല പുരുഷന്മാരിലും ഒക്കെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒട്ടും മടിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു നാണക്കേടും വിചാരിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഹെമറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂലക്കുരു ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോള് പോലെ നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയൊരു തടിപ്പാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ വേർഡാണിത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ബോൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ബോള് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ഇത് ബോള് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത് രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഞരമ്പുകളുണ്ട് വെയിൻസ് ഈ വെയിൻ വെയിൻസിൻ്റെ വെയിൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ കാരണം വെയിൻസിൻ്റെ ഈ പ്രഷർ കാരണം അവിടെ ആ വെയിൻസ് വീർ വീർക്കുകയും അവിടെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക വെയിൻസ് കൂടി ചേർന്നിട്ട് ചെറിയ ബോൾസ് പോലെ രൂപപ്പെടുകയും മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും രൂപപ്പെടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മലദ്വാരത്തിന് പുറത്തും അകത്തും ഇതൊക്കെ രൂപപ്പെടാം അങ്ങനെ വെയിൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കാരണമാണ് ഈ ഹെമറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നിറയെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ ബ്ലഡ് വെസിൽസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ പെട്ടെന്ന് ചെറിയൊരു പ്രഷർ വരുമ്പോഴേക്കും ഓവറായിട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് വരിക പൈൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഓവറായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലീഡിങ് കണ്ട് പലരും ഇതിനെ ഭയക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയ്ക്ക് എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു അസുഖത്തെ പുറത്തേക്ക് പറയുന്നത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈൽസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് പൈൽസ് ഉണ്ടാവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാരമ്പര്യം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് പാരമ്പര്യം അതായത് ഫാമിലിയിൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ ടെൻഡൻസി ചെറുപ്പത്തിലേ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ അസ്വസ്ഥതകൾ വരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് പിന്നെയുള്ളതാണ് വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാറ്റ് അടിഞ്ഞുകൂടും അപ്പൊ കൂടുതലും പ്രഷർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അവയങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ പ്രഷറൈസ്ഡ് ആവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെയിൻസിൽ കൂടുതൽ പ്രഷർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മലദ്വാരത്തിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ
ഇതൊരു അസുഖമാ ഈ മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം അതായത് നമുക്ക് മറ്റു പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും മലബന്ധം ഉണ്ടാവാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതി ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മലബന്ധം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലോസറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം അവർ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും പ്രഷർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ പൊട്ടയും അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കൾ ഇതുപോലെ രൂപപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വീർമത ഇൻഫ്ലമേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ഇത് ഇത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ ഇനി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈബ്രസ് കണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് കഴിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചൂട് കൂടുതൽ തരുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡൈജഷൻ നടക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഡൈജഷൻ നടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ അതായത് കൂടുതലും ഈ മൈദ അതുപോലെ വറവ് പലഹാരം നോൺ വെജ് ഐറ്റംസിൽ ചിക്കൻ കോഴിമുട്ട ഇതൊക്കെ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ പതുക്കേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡൈജഷൻ കുറവ് നടക്കുന്നവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മോഷൻ പാസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ ക്ലോസറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രയും പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് മലദ്വാരത്തിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടലുണ്ടാവും പൈൽസ് ഉള്ളവരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ബ്ലീഡിങ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫൈബേഴ്സ് കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കുറവ് കഴിക്കുന്നവരിൽ ഈ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ വരുന്നത് തന്നെ വെള്ളം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡൈജഷൻ നടക്കില്ല ഡൈജഷൻ നടക്കാതെ ആകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുറുകി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പൈൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളവരിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നാലും വീണ്ടും വീണ്ടും ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല അവർക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പം മോശം പോകുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും അവർ ആ ലൂസ് മോഷനെ കൂടിയും അവർ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരിക അതായത് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും അവർ ആ ലൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കൂടിയും ഭയങ്കര സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് അവർ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയും ഈ പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരിൽ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നവരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും മെൻ്റലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അവർ ഇതുപോലെ ശരീരത്തിൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ നമ്മൾ ജോലി ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കൂടുതലും ഡ്രൈവർമാർക്കാണ് ഈ കൂടുതലും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് കൂടുതലും ചൂടടിക്കുക അപ്പം ആ ഭാഗത്തെ മസിൽസ് ആണെങ്കിലും വെയിൻസ് ആണെങ്കിലും കൂടുതലും പ്രഷറൈസർ ആവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ അതുപോലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് വലിയ വലിയ വണ്ടികൾ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അങ്ങനെ പിന്നെ ഓഫീസിൽ ഒത്തിരി നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിലൊക്കെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മറ്റു പല അസുഖങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പം അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും സ്ട്രെയിനും സ്ട്രെ
പുറമേയുള്ള പൈൽസിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടിയും വേദന അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തടിപ്പ് നമുക്ക് പുറമേയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മോശം പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു തടിപ്പ് പോലെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഇന്റേർണൽ പൈൽസ് അതായത് മലദ്വാരത്തിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന പൈൽസ് ഒരെണ്ണല്ല ഒന്നിലധികം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞരമ്പുകൾ കൂടി ചേർന്ന പൈൽസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ആ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവില്ല പെയിൻലെസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ് മാത്രമായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അധികം വേദന ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസ് ഉള്ളവരിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരിക്കാം കൂടുതലും ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസ് കണ്ടുവരുന്നത് ഈ എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധം മിഡിൽ ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസ് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസിനെ എക്സ്റ്റേണൽ പൈൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസാണ് കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കൂടുതൽ പ്രശ്നക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേർണലിൻ്റെ ഒന്ന് ഒരു മൈൽ ഒരു ചെറിയ മുഴ കുരുക്കൾ മാത്രമല്ല ഒന്നിലധികം കുരുക്കൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പുറമേയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുരുവിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മലദ്വാരത്തിന് ചുറ്റും വീർമത വരിക വേദന എടുക്കുക അങ്ങനെ കുറേ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി പൈൽസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് പൈൽസ് നമ്മൾ പൈൽസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരാളിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അവരിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രധാന ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതായത് മലബന്ധം നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മോശം പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലവർക്ക് രാവിലെ മോശം പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഭയങ്കര പോവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വേദനയോട് കൂടിയിട്ട് അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെ അവർ പിന്നീട് അവർക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ തന്നെ അവർ പേടിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും കാരണം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സ്ട്രെസ് അതായത് ഈ മോശം പാസ് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് അവർ ബോഡി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷീണം തോന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലീഡിങ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലും അവർക്ക് കൂടുതലും അവർ ടയേർഡാവും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൈൽസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ബ്ലഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല രക്തം ശുദ്ധരക്തമാണ് ഈ പൈൽസിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നല്ല രക്തം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് വേദന നമ്മൾ നല്ല മോശം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദന അനുഭവപ്പെടും ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനോ നിൽക്കാനോ നടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിവർന്ന് കിടക്കാനും ഒന്നും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അത്രയ്ക്ക് വിങ്ങി വിങ്ങിയായിട്ടായിരിക്കും ഈ വേദന കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് അതായത് പൾസേറ്റിംഗ് പെയിൻ എന്ന് പറയും നമുക്ക് അവിടെ മുള്ള് കുത്തുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ നേരം നമുക്ക് കഴപ്പ് ഉണ്ടാവും ചിലവരിൽ ആ ഭാഗങ്ങളിൽ കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ ആ വേദന കാലിമയ്ക്ക് ഇറങ്ങുക കാല് കഴക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മസിൽസിനൊക്കെ നമ്മുടെ പേശികളിലൊക്കെ വേദന അനുഭവപ്പെടാം അതൊക്കെ ഈ പൈൽസിന് ഉള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കൂടുതലും രക്തം വരിക രക്തം വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ശുദ്ധരക്തമാണ് അവർക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്ലീഡിങ് ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ പൈൽസ് ഉള്ളിൽ മൂലക്കുരുവിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലദ്വാരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബ്ലീഡിങ് മാത്രമായിരിക്കും വേദന ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് രക്തം നഷ്ടപ്പെടും ഇനി പുറമേയുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മോഷണിക്കോടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മലത്തിക്കോടെ ബ്ലഡ് മിക്സായിട്ട് പോയിട്ട് ഒരുപാട് രക്തം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അത് പിന്നെ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ക്ഷീണം തോന്നുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയേഡാവും നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വേദനയും ഈ ബ്ലഡ് പോയത് കാരണം ഒരുപാട് ക്ഷീണം ഉള്ളതുകൊണ്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പൈസ അസ്വസ്ഥതയുള്ളവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് തലത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇരിട്ടബിൾ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള ഒരു പ്രകൃതി ആയിരിക്കും എന്ത് കാര്യത്തിനും ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യത്തിന് പോലും അവർ ഒരുപാട് ടെൻഷനാവും പെട്ടെന്ന് സഡൻ ആയിട്ട് അവർ ദേഷ്യപ്പെടും ഭയങ്കര ദേഷ്യമുള്ള നേച്ചറുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ പൈലസിന്റെ അസ്വസ്ഥതയുള്ള ഒരുവിധം ആൾക്കാരിലും ഈ ദേഷ്യത്തിനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾക്കും ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവുക അവർ ഭയങ്കര മാനസികമായിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരിക അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അവർ സഡൻ ആയിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകൃതം അപ്പൊ പൈൽസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ പൈൽസിന്റെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് നാള് പലരും പുറമെ പറയാൻ മടിച്ചിരുന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫിഷർ ഫിസ്റ്റുള അങ്ങനത്തെ ഉള്ള അതായത് ഇത് സർജറി പോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ആ ടൈമിൽ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതായത് ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് വരാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൈൽസ് ഉള്ള ആൾക്കാരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ പൈൽസ് തര നാല് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി നാല് തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേജസിലൂടെ കടന്നു പോകും ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡിഗ്രീസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്കത് പൂ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കത് ക്യൂർ ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ തേർഡും ഫോർത്തും ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയിലുള്ള ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തടിപ്പ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം ചെറിയ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇത് തടയുന്ന പോലെ നമുക്ക് മലദ്വാരത്തിൻ്റെ അവിടെ തോന്നും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വലുപ്പം കൂടും ഇത് ചിലപ്പം ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ മോശം പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പുറമെ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ വലിഞ്ഞു പോകും ഇനി തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അത് കൂടുതലും അതിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസം വരും കളറിൽ വ്യത്യാസം വരും ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗ്രേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്തിരിയിൽ മുന്തിരിയുടെ പോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും ബ്ലഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടുതലും ഫില്ല് ചെയ്ത് അത് ഒത്തിരി വീർത്ത് ഇൻഫ്ലൈമഡ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും തേർഡ് ഡിഗ്രി ഇനി ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലും എപ്പോഴും കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറമെ തന്നെ വലുപ്പത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അകത്തേക്ക് പോകില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കതിനെ ഇറക്കാം പക്ഷെ ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൈൽസ് പല ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫിഷർ പോലത്തെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫിസ്റ്റുകൾ അതുപോലെ ആനൽ ഫിഷർ ആനൽ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറസ് കണ്ടീഷനിലേക്കൊക്കെ അതായത് റെക്റ്റൽ ക്യാൻസറൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആണ് ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു പൈൽസ് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാം ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രിയും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രിയും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചൂട്ടാവുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ചൂടുള്ളവരാണ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും ചൂടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള അതായത് വേണ്ട എരിവുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഓലി ഫുഡ് ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ കൂടുതൽ ഫൈബ്രസ് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ നമ്മുടെ ഹന പ്രക്രിയ കറക്റ്റ് ആക്കുന്ന ഭക്ഷണ രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വണ്ണമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറ്റും എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതി
സർജറി കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിസിനിലൂടെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രൊലാബ് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ശരീരപ്രകൃതിയും അവരുടെ മാനസിക തലവും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഹോമിയോലി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്യൂട്ട് ആവുന്നു ഇപ്പം സാധാരണ ഹോമിയോലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു അസുഖത്തെയല്ല കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിയെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് മാനസിക തലമാണെങ്കിലും ശാരീരിക തലമാണെങ്കിലും ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റു അസ്വസ്ഥതകളും ഈ പൈൽസിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ആ ഒരു അസ്വസ്ഥത കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യാം പക്ഷെ തേർഡ് ഡിഗ്രിയും ഫോർത്ത് ഡിഗ്രിയിലേക്കും കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈം എടുക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അത്രയും ക്യാൻസർ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരിക സർജിക്കൽ സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കുറച്ച് നാൾ കഴിച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറ്റും എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂറാവും അതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് എത്തിക്കരുത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നവരിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മാറും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലും ഈ പലരും എന്നോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം കൂടുതലും ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളാണ് കൂടുതലും വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാരണം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ അവർ പുറമേ പറയാൻ മടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരിക ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തടിപ്പ് പോലെയുണ്ട് കാരണം ഈ ഗർഭാവസ്ഥ കാലത്ത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രഷറിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്ന കാരണം ഇതുപോലെ പൈൽസിൻ്റെ ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പം ഒരുവിധം പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് അത് അവരുടെ ഗർഭസമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഞരമ്പുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലും പ്രഷറൈസ്ഡ് ആകുമ്പം വെറുത്ത് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് കൂടുതലും ഈ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പ്രസവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സ്ത്രീകൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിനെ അവർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ നാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിനെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രഷർ കാരണമാണ് ആ ഒരു സമ സമയത്ത് അതായത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകളിൽ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആരും തന്നെ ഇനി നാണിക്കാതെ തന്നെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ അതിനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് മാറുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിസിൻ എടുക്കുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ മാറ്റുക അതൊരിക്കലും പുറത്ത് പറയാതെ കോംപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പറയുക ഞാൻ അവ അതിന് മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും